Според съставения през 1904 г. оперативен план, в случай на война срещу Османската империя, българската армия се разделя на две части според посоката на действие – в източна Тракия и в Македония. Между Хасково и Самоков границата трябва да се отбранява от части на втора тракийска дивизия и няколко опълченски дружини, образуващи родопски отряд. Преценено е, че планинския характер на местността и отсъствието на добри пътища няма да позволят на противника да предприеме крупни операции. Но когато на 5 октомври 1912 г. започва Балканската война, родопският отряд получава задача не само да се отбранява, но и да настъпи на юг и да заеме Егейското крайбрежие. Той действа на широк фронт от 180 км между Лъжене, днес Велинград, и Хасково, в трудно проходима планинска местност. Срещу него стои турският родопски отряд, командван от Явер Паша, в състав от три дивизии с около 18 000 души и 24 планински уръдия. В състава на втора тракийска дивизия е и 21-и средногорски полк от около 5 000 войници и офицери. Още в първия ден на войната средногорци на полковник Владимир Серафимов атакуват Тъмръж, а на 7 октомври освобождават Девин. С това е изпълнена първата задача – отстранена е опасността от Тъмръжкия клин да бъдат прекъснати съобщенията по долината на река Марица. На 21-и средногорски полк е възложена нова, по-трудна мисия. С смело настъпление да достигне долината на река Места, да разруши ЖП моста при гара Бук, и да прекъсне връзката между турските войски в Тракия и Македония. На 13 октомври средногорци влизат в Пашмакли, Райково и Устово, днес обединени с Молян, тържествено посрещнати от населението. През това време Явер Паша съсредоточава своите сили и организира на свой ред настъпление през Родозем към долината на река Арда, чрез което да застраши тила на българите, обсаждащи Одрин. На пътя му обаче стоят храбрите средногорци и то не е целия полк, тъй като първа дружина е още около гара Бук. На 18 октомври втора дружина на полка отбива няколко турски атаки при Родозем. Това заставя командването на Родопския отряд да се откаже от задачата за гара Бук, а вместо това да пресрещне противника при село Аламидере. Тежки боеве на 19 и 20 октомври 1912 г. войните на 21-и полк устояват на яростните атаки на трикратно по-многобройния противник. В щаба на бригадата възникват колебания относно силата и намеренията на турците. Там решават 21-и полк да се изтегли на по-удобна позиция на старата граница, което обаче изисква временно оттегляне. Последното би означавало да се изоставят българските села на произвола на противника. Мисълта за съдбата на жителите им, посрещали само преди дни българските войски, не оставя на мира офицерите. Чисто тактическите съображения остават на заден план пред чувството за дълг към новоосвободените братя и сестри. Това е върховният момент, който обезсмъртява несломимите средногорци. Полковник Серафимов заявява на командира на бригадата. Аз не ще отстъпя на противника селата, в които вчера бях посрещнат като освободител. През трупа ми трябва да се мине. На последвалите двукратни заповеди за оттегляне, за да не бъде полкът обкръжен, следва и двукратен отказ. Както си спомни войник от полка, тогава на тия поляни ни събра Серафимов и само като ни погледна, разбрахме. Тука ще се мре. Войниците са уморени от усилените походи в една или друга посока. На 21 октомври, след бесън на нощ под открито небе, дружините на 21-и средногорски полк започват съдбоносния за целия родопски отряд и за българските села в Смоленско бой. Те имат срещу себе си основните сили на противника, който ги превъзхожда многократно. Пет турски атаки са отбити с много жертви за неприятеля, но той продължава да напира. Участник в сражението описва положението така. Отпред Аскер, назад срам, отгоре дъжд. И щом не може да има оттегляне, решението е ясно, макар 
и нетрадиционно. Настъпление. Полковник Серафимов използва падналата мъгла и лапавицата. Втора дружина на полка се промъква и заема позиции във фланг и тил на врага. Трета дружина успява да обхване другия фланг на противника, четвъртата дружина провежда яростна фронтална атака на нож. Нападението на българите е неотразимо и помита турците, които бягат, оставяйки на поле сражението убити и уръдия. Бойният подвиг на средногорци остава в историята като родопската шипка. Успехът при село Аламидере се дължи на твърдостта на полковник Серафимов, на храбростта на войниците и на помощта на родопското население. Селените се включват в битката, а жените носят боеприпаси и се грижат за ранените. Самата поява на жени на бойната позиция обезкуражава противника и вдъхновява средногорци. Командването обаче не е забравило на изпълнението на заповед и не произвежда полковник Серафимов в чин генерал. Нито през тази, нито през следващите войни. Вече в запас, след Първата световна война му предлагат да получи генералски чин, но той отказва. Нека си остана полковник Серафимов, както ме знаят и обичат хората, за разлика от всички онези генерали, за които народът никога не е чувал. Полковник Серафимов е почитан от родопското население като герой-освободител. Той отказва да отстъпи, сам повежда полка в настъпление и спасява току-що освободеното население от Смоленско, от разорение и клане. Одържана е бляскава победа, която е записана с златни букви в българската военна история.